。真妈，王姐，终于回来了。小姐，你受苦了。没事，我不好好的吗？小姐，你好像瘦了。我已经把你最喜欢的红烧蹄膀烧好了，好好补一下，补一下。哎呀，你这么一说，我还真的是饿了。我待会儿要吃三大只啊，随便吃，随便吃，多吃点。好了，我真的没事儿，都已经过去了。好了好了，不要围在门口了，进去说吧。对对对，我们小姐还要用柚子叶洗澡呢。我老亲老早就把柚子叶都找来你写的材料我都看了，我相信你和朱一真在相处的过程中，没有露出任何破绽，一定是其他方面出了问题。镇长，共党很狡猾，把能证明朱一真是共党的证据抹去的一干二净。从今天开始，你回大安市继续工作。是。那，要是顾主任问起来，我相信，顾主任不会向你询问任何和行动相关的问题。回到他身边，把他盯紧了，从日常的活动中筛出有用的信息。我不相信他露不出任何破绽。是。报告，进来。不是你怎么回来了？我回来了
来向您报道。啊，跟站长的任务都完成了？是。啊，顾主任。哎，有些情况我确实没没没办法。哦，我明白，我明白。呃，关于具体的任务，我想站长自然会有安排。啊，你作为下属呢，应该无条件执行命令，这些我都理解。只是有一点我要提醒你，以后不要找这些理由啊，比如说母亲身体不好，这样不吉利。明白。啊，任务都执行的还顺利吗？放松，放松，不要这么紧张。呃，我给你做一杯咖啡。啊，顾主任，我来吧。既然回来了嘛，就继续，安心的在这工作。啊，哎，你还别说啊，你这些天不在，我还有点想念你呢。回来就好。小姐，您看，这台收音机。您帮我放回房间吧。好的情况都没有搞清楚就把你开除了，这种学校，不念就不念了。现在上海啊也不太平，我们还是去香港吧，香港也有很多很好的大学嘛。我暂时要留在上海，我可以换一所大学，但是我需要留在这里。真的。你留在上海对你来说太危险了。你太像你妈妈了，浪漫，爱冲动。在这个乱世之秋，冲动会给你惹麻烦的。爸爸最大的心愿，就是希望你平平安安的。你要是不想去香港，那我们去英国、法国或者美国，你自己选。爸爸，你给我一点时间，让我好好的考虑一下，好吗？婶子，经过这次事件，爸爸发现你长大了，也成熟了不少。但是你一定要记住爸爸一句话：政治太复杂了，千万不要参与。你想啊，抓进特务处的人，有几个是好好出来的？爸爸老了，不可能照顾你一辈子的。爸爸，你放心，以后我会照顾好自己的。你照顾好自己，那我呢？你怎么就不为我想想
，还有你身边的这些人。王姐为了你在厨房里偷偷的哭了好几次，做菜都忘了放盐。你被带走的当天晚上，张妈偷偷的去找她一个亲戚，她的这个亲戚，在政府消防处的一个科长家里干活，他去苦苦的哀求人家，一定要想办法把你救出来。他们是不知道你惹了多大的麻烦，但是他们跟爸爸一样，是亲眼看着你长大的人。什么情况，站长？共党江苏省委那部电台的上级台突然启动了，而且一直在呼叫。昨天晚上八点呼叫一次，十二点和凌晨三点重复呼叫，电文完全一样。这么频繁？是的。朱一真被抓以后，一定是他们的上级急于获得这边的情况。陆科长。时刻监控这个频段，如果江苏省委这个台恢复了法宝，一定要锁定方位。是。如果抓住这部电台，那么电台后面的江苏省委核心成员以及邮差就浮出水面了。哎，顾主任，<笑>陆科长，忙着呢。哎，没有没有没有，我要查看一些已经归档的文件。哦。什么内容？共党江苏省委地下电台活动，明白明白。来，你先从这儿给签个字，好，好吧，我给你找啊。嗯。最近没有收录共党电台活动的资料啊，看来你们电讯科挺闲在。哈哈，我就跟着现在<笑>，那是因为共党的电台最近不够活跃啊。但是这些档案应该没有什么时效性，可能对你没有什么帮助。通过对共党电台的历史活动记录，就有查出串兵案的可能啊。咦，是是是，术有专攻<笑>，的确厉害。这个查共党电台，你们科可是我们站里的顺风耳、千里眼<笑>。哪里哪里。顾主任言重了，本职工作而已。好，有什么需要尽管来找我。好。哎呦，顾主任，顾主任请。哎，麻烦来了，您找我。哎哎哎，上座。哎，您客气。什么事儿啊？烦，又怎么了？之前我跟你说，我表弟要跟朱家做生意那件事儿啊，他又跟我提了，说这个弄得我实在是乱乱呀，乱。哦，要我看呢，现在是个好机会。好机会？嗯，人家家的千金刚从咱们站里边放回去，所以嘛，是个好机会啊。人是你抓的吗？那不是，顺水人情来了。你想啊，朱孝先是不是这个生意人？哎，女儿让人抓了，不久又给放了，谁起的作用？周处长。从南京来到这儿，给老陈压力，把女儿放了。那朱孝先对周处长必定是感激涕零啊，他得找机会报答他，怎么报答？怎么报答？你想想怎么报答？我想想怎么。嗯，你就直说吧，我急死了。你看啊，你表弟是做沙场生意的，你现在趁此机会，把这个关系给他们建立起来，让朱老板出钱，你表弟管理，给周处长干股，年底分红，一切顺理成章。对呀、啊
，你说这，我怎么没想到呢？哎，周处长可跟我说了啊，朱孝先把电话都打到孔部长那儿去了。孔部长啊,啊，你要把这条线打过上，以后你要在南京想办点事，谁敢不给你面子？老顾，嗯。你在档案室真是委屈，这事儿就按你说的办。这,这话说的，以后发了财，你可得念我的好哦。嗯，什么话呀？这事儿得咱俩一起啊！哎，不行不行，对做生意我是一点兴趣没有。我管你有没有兴趣呢？我跟你说啊，这事儿有你在我踏实，不是让你白拿钱。哎，多帮我出出主意。有事情你就请教我，不不不，不是请教你有事啊，你就可以跟我商量。反正反正我我帮你出主意，是吧？这事就就就这么定了啊。好，好，哎，那个，小林听说又回你那儿去了。哎，是是是，嗯，一切都好，一切都好，都好，都好就好。嗯，嗯，爱吃梭子蟹吧？我昨天在这个生记鲜鱼行啊，订了几只梭子蟹。嚯！啊，要要不给你也来几只？我这，啊，这这这可以吧？啊啊！我我给他们打个电话，好吧？我跟你说啊，嗯，我想的都是挣钱的事儿啊，你都想的是花钱的事儿。有人能挣，就得有人会花呀。嗯啊。哎喂，生记鲜鱼行吗？哎，我姓顾，昨天我订了几只梭子蟹，到了没有？好极了，我一会儿就来取啊，再给我添几只，谢谢。哎，你让手底下人去取不就结了？不行，我底下那些人不能干，啊、生的活的他们都看不出来。不准啊，那那那，等您的梭子蟹，那我去了啊。哎哎。老板，哎呦，您来了！哎，来来来来，您看看啊，哎呀，这些都是今天早上刚上的货，非常新鲜，都备好了哈。有尾巴，就在后面，咱们要抓紧。朱家和张继之一两件事点没有撤，我这总务科查了考勤，三队的两个小组还在御园路执行任务，那个地方是朱一珍的家。陈茂军太难缠了，朱一珍。和张老板还都处在危险之中。孙福安同志牺牲了，同时牺牲的还有其他几位同志，不在我们这条线上。现在搞得我们是进退两难。朱一正和张老板如果撤了，那就会被视为是潜逃。到处都是偷出的眼线，他们一直会被监视。如果不撤离，就会被这么死死的盯着，很有可能再次被捕。虽然朱一珍被放了，但是行动队在他家发现了一台收音机。你知道这台收音机吗？那台收音机是用来接受上级指示的。怎么，这个也被查出来了？你不用紧张，既然朱一珍被放，就应该没有问题。但这到底是怎么回事呢？王志被抓以后，只能用改装的高功效收音机接受上级指示，同时让朱一珍把发报机。藏在了他家，在银行的保险箱里。这个地方谁都不会想到，应该是非常安全。但是，最近连续发生的事很复杂，我们必须尽快向上级报个平安。我现在有个方案，但是需要上级的配合。
，说这些味道怎么样？好啊，这挑螃蟹的本事全占你最厉害。哎，嘿哎呀，老陈啊，我看你这两天太辛苦了，你看你都瘦了一圈，你得好好休息啊。我也想睡个安稳觉，共党啊，不让。不能太拼，还是那句话，工作是党国的，身体可是咱们自己的。咱们老同学这么多年，我是什么人，你应该很清楚。只要是我认准的事儿，我就会一直干下去。我必须得推心置腹的跟你说一句，咱们这么多同学，我最佩服的就是你。哎，真的。我在你手下工作，就心里感觉踏实，特别的踏实。哼，就是王志这一死，我觉得有点可惜。你说按他这个级别，应该能挖出更有价值的线索。看来，警备司令部侦察大队也不怎么样啊。不是，说到底啊，还是这。共党技高一筹，这一局啊，我认输了。哎，认输可不是老陈的性格，我知道，你一定正在酝酿新的计划。只要共党还在上海一天，我就绝不会放过他们。这才是你的性格。<笑>老郭啊，哎，帮我分析分析。如果我是说，如果你是共党江苏省委的负责人，那后边的工作你怎么做？那首先还是要确保人员安全，时机成熟了再恢复工作。共党电台的档案你是清楚的，这一端一直处于静默状态。嗯，他们把电台给藏哪儿了？藏哪儿？这可不好说、啊。最安全的办法还是静默。有道理啊！啊，有道理。你没有线索就无从查起。嗯，有道理。你又寻我开心，就这点小道理谁都明白。这，哟，顾主任也在啊？那我不打扰。不打扰，不打扰，我们在闲聊。那站长，我先告辞。好。啊，对了，陆科长，我又找到了一些共党电台的活动记录，一会儿我让小林给你送过去。谢谢顾主任，你客气，都是为了工作。嗯。买肉啊？看一下。这肉还挺新鲜的。您是朱先生家的张妈吧？啊，我是。王姐今天没来吗？啊，今天我没在。哦，对了，这张钱麻烦您帮我还给朱家小姐。啊，是这样，那个早前我孩子生病没钱治，朱家小姐听说了以后啊。您一定要帮我还给她，谢谢啊。大姐。肉还要吧？啊，不用了。小姐。进来，小姐，刚才在菜场有人要还给你五十块钱，说是之前你给他女儿看病的。哦，是有这么一回事儿。行，那我出去了。嗯。
看什么看啊？这家属刚进去，我们不是担心吗？这是妇科，你们别往里乱看。朱一真，我是。老吉让我来见你，请转告吉老师，由于我的鲁莽，造成了组织重大的损失，我请求组织对我进行处分。我会向老吉转达你的态度。现在有重要任务需要你来配合。嗯。朱家的佣人在菜市场被人拦住，神神秘秘的给了他一个东西。之后，朱一真就去了广慈医院的妇科。我们的人在门口被拦住了，不知道他在里面见的谁。这么着急就接上线了？监听那边的人汇报，朱一真今天回家，电话预约了明天去汇理银行。虽然现在还不确定这里边有什么必然的联系，但是我觉得没那么简单。这次一定要小心敌人的圈套，不到关键时刻，绝不能轻易收网。是站长。上次抓他就是因为林丹生临时暴露，太仓促了。这次一定谨慎再谨慎。嗯。是吗？是站长。小姐好，哎，你好，请坐。我需要用一下我的保险箱。好的，您稍等。请跟我来吧。嗯。朱小姐，请
。朱小姐，慢走。谢谢。小姐朱一真动了，别着急，慢慢说。刚才朱一真在会里银行的保险箱里提走一个半米见方的黑色皮箱，行迹非常可疑。提走皮箱后，连闯了三个红灯，现在还在上海城区里转圈呢，也不知道去哪儿，明显是在甩尾巴。让你的人盯紧了，是。哎，你好，汇通饭店吗？对，我姓顾，我中午订了一间房，二零九的吧？是，我这就过去，一会儿见。小林啊，哎，顾主任，我中午我出去一趟，您忙？嗯，那你盯着点。顾先生，哎站长，车始终在转圈，人盯住了吗？我的人一直在盯着。把他今天的整个行车路线给我画出来。是。站长，有个情况，你说。顾主任，刚给汇中饭店打了个电话。订了房间，房间号是二零九，然后他立刻就开车出去了。他去汇中饭店干什么？站长，你看，汇中饭店在这儿。他们这是约好了要在汇中饭店汇合呀。你先回去吧，有什么新的情况及时向我汇报。是。
。喂，目标已经进了惠中饭店。报告。报告站长，目标进了惠中饭店。带上。带着呢，自己拎着，感觉很重，他看起来有些吃力。有情况再汇报。是。这绝不是一个巧合。箱子里会不会装着发报机？从尺寸上来看，应该是。放在银行的保险箱里，确实够隐秘的。也只有朱家才能租得到这么大的保险箱。可是为什么他会带着发报机和顾主任去同一个地方？他们一定有什么紧急情况要向上级发报，也不排除要把发报机转移到其他地方的可能。站长，从这儿到惠中饭店大概只需要十分钟的车程。如果我们现在出发，肯定能把他们堵在里边。通知行动队出发。是。朱一正和顾主任进了同一个房间，你看仔细了吗？绝对没错，里面有人一直盯着呢。我们终于见面了，朱一正的箱子，他亲手拎进包间了。中间有没有被调过包？中间没停过车，我亲眼看他拎出来的。他们也没有任何察觉？没有。我们从后门悄悄溜进去，前门顶好了，别让人跑了。是。进去以后再也没出来过。行动。嗯，老陈，你怎么来了？顾主任，啊，你跟朱小姐怎么会约在这儿见面呢？打扰了，例行检查。有什么情况？我会站立跟你解释，我会听你解释，但不是现在。把箱子打开，这箱子可是朱家。三是老同学，别逼我伤了和气。打。哎，说这事。上海怡美商贸有限公司股权明细表，出资股东朱孝先占股百分之五十，周耀廷占股百分之三十，王世安占股百分之十，顾慎言占股百分之十。我不做生意，王副站长非要拉我入一股。陈站长真是太敬业了，这是还兼着督察使的差呢，啊？带着枪，是来抓共党吗？周副处长，这里边一定有误会，一点都没有。你这不是人赃并获了吗？行，我一定建议总部好好表彰你。你稍等几天，你听我解释，朱先生。查清你女儿不是共党，是我的职责所在，完全是应该的。所以，不要搞这些事情。这些钱可以送给计生会或者平儿院。是是，周副处长批评的是。再会。啊，慢走。
。相聚时，何必多言？借一场过往 K， 坎坷路上，照三些许彷徨。离别时，只需默默隔岸相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的人那一些力量，在硝烟滚滚的动荡中奋力起航，给那些。些不舍，在无悔的路上点燃理想，只怕。